పెద్ద కొడుగ్గా ఉంటాను అని చెప్పి ఏపీ రాష్ట్ర ప్రజలకు మాట ఇచ్చిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాంటి వ్యక్తికే దెందులూరు గెలిచి నీకు తీసుకొచ్చి ఇస్తాను అని చెప్పి మాట ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి మీరు యు ప్రూవ్డ్ ఏంటి అసలు దెందులూరులో టీడీపీ కంచుకోటా అని చెప్తున్నటువంటి దెందులూరులో గెలుపు వ్యూహాన్ని ఎలా రచించారు ఏంటి ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి ఎలా వెళ్ళారు అసలు అంటే ఈ దెందులూరు నియోజకవర్గం అబ్సల్యూట్లీ ఇట్స్ ఇట్స్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇక్కడ యొక్క పరిస్థితులు వేరే కాన్స్టిట్యున్సీకి మనం పోల్చలేము ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు రెండుసార్లు ఒక వ్యక్తికి అవకాశం ఇచ్చారు కానీ ఫర్ ద రాంగ్ రీజన్స్ వ్యూఆర్ రీజన్స్లోనే ఎప్పుడు ఇన్ ద బుక్స్లో ఉన్నాం తప్ప ఎప్పుడు ప్రజలకి ఏం కావాలని అని పట్టించుకున్న నాదులు లేదు ప్రజలు ఇక్కడ అభివృద్ధి ఎలా చేయాలని ఆలోచన లేదు ఎంతసేపు కూడా వాళ్ళ యొక్క స్వార్థ రాజకీయాలు స్వార్థంగా ఎలా సంపాదించాలని ఆలోచన ఆ నియోజకవర్గంలో నేను వచ్చినప్పుడు పరిస్థితి అయితే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన వ్యక్తి అయినా ఎక్కడ నేను నన్ను ఆయన్ని పలకరిస్తే నన్ను కేసు పెడతారో కొడతారేమో అనే భయంతో చెట్టు చాటు నుంచి చెయ్యి ఊపేవారు ఆ పరిస్థితి నుంచి ఈ నియోజకవర్గంలో పాదయాత్ర చేస్తూ మా కుటుంబానికి ఉన్న మంచి పేరుతో ఎందుకంటే నాన్నగారు తాతగారు అందరూ కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో ఇప్పటి నుంచో రాజకీయాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరి యొక్క ఆలోచనలతో ఈ నియోజకవర్గంలో ఒక రోడ్ మ్యాప్ నా ల్యాప్టాప్లోనే ప్రతి గ్రామంలో వాట్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ వాట్ ఈజ్ అవర్ వీక్నెస్ అనే ఒక స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసి ఈ నియోజకవర్గం యొక్క స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసి ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి గడపకు కూడా నేను రెండుసార్లు తిరగడం జరిగింది అందరికీ వెళ్ళాము మా నవరత్నాలు చెప్పాము వీ గేడ్ అ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు మా అబ్బాయి వచ్చాడు మా వచ్చాడనే విధంగా నన్ను స్వీకరించారు మా అన్న వచ్చాడు అక్కడి నుంచి వచ్చారు అని వాళ్ళు స్వీకరించారు అండ్ ఏం చేస్తాం అదే చెప్పాం మేమేమి ఈరోజు కొత్త మాట చెప్పట్లా గతంలో కాదంటే ఈరోజు నేను గెలిచి ఇక్కడ కూర్చున్నానంటే అది కేవలం మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల వల్లనే పది సంవత్సరాలు వాళ్ళు పడిన కష్టం తప్పకుండా ఈరోజు ఈ నియోజకవర్గంలో నేను రుణపడి ఉన్నాను ఆ కార్యకర్తలకి ఏదన్నా తప్పులు నేను చేసినా నాతో వచ్చి కాఫీ తాగుతూ ఇలా కూర్చుని అన్న ఈ విషయంలో ఇలా సరిచేద్దాం అని ఏ చిన్న కార్యకర్త వచ్చినా నేను వాళ్ళతో ప్రశాంతంగా చక్కగా కూర్చుని మాట్లాడి పంపిస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఎక్కడా మేము మీటింగ్లకి వెళ్తే ఒరే ఒసే అనే భాషలు లేవు గత లాగా లేదు ఈరోజు అందరం కలిసి నియోజకవర్గాన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలో వెళ్తూ ఉన్నాం తప్పకుండా మేము ఇక్కడ పడిన కష్టం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నాలుగు రోజులు ఈ నియోజకవర్గంలో పాదయాత్ర చేయటం శరీరంలమ్మ గారు వచ్చి బస్సు యాత్ర చేయటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సలహాలు సూచనలు ప్రతినిత్యము కూడా మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూ ఈ నియోజకవర్గానికి తప్పకుండా గెలవాలి అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన ఆశీస్సులు పైన ఉన్న రాజశేఖర రెడ్డి గారి దీవెనలు అన్ని దేవుని ఆశీస్సులు అందరి యొక్క ప్రార్థనలు ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క వాళ్ళ యొక్క సంకల్పం నిలబెట్టింది ధర్నాలు చేశాము మేము కూడా నిరాహార దీక్షలు చేశాము వాళ్ళు చేస్తున్న అన్యాయాలని ఎదుర్కొన్నాం ఈరోజు అవన్నీ కూడా రాకుండా ప్రజలకు సేవ చేయాలని వచ్చాము మేము రియల్లీ హ్యాపీ ఎందుకంటే లండన్లో ఉంటూ రోజుకి ఒక ఫ్లైట్ ఎక్కి ఒక కంట్రీ తిరిగే నేను ఈరోజు ఈ నియోజకవర్గంలో ఒక మార్పు తేవాలని వచ్చాను ఆ మార్పు తీసుకువస్తానికి అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం కరోనా అది రావడంతో కొంచెం ప్రజలకు దగ్గరగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఈరోజు మళ్ళీ ప్రజల దక్ష ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్తున్నాం ప్రజల యొక్క సమస్యలు తీర్చుతున్నాం పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల మందికి ఒకే రోజు ఇల్లు కట్టించబోతున్నాం క్రిస్మస్ నుంచి రోజు రోజు ఏకాదశి కూడా ఇరవై ఐదో తారీఖు నుంచి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వబోతున్నాం అబ్సల్యూట్లీ ఐ హ్యావ్ ఎ రోడ్ మ్యాప్ టు డెవలప్ దిస్ కాన్స్టిట్యున్సీ మీకు ఈరోజు తెలియజేస్తున్న మీడియా సోదరులకి గతంలో దెందులూరు వాజ్ ఫేమస్ ఫర్ రాంగ్ రీజన్స్ దెందులూరు విల్ బీ ఫేమస్ టుమారో ఫర్ ద రైట్ రీజన్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో నడవాలని చెప్పి అన్నీ వదిలి వచ్చాను తప్పకుండా అన్నతో పాటు నడుస్తూ ఈ రాష్ట్రాన్ని నా యొక్క అనుభవాన్ని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు షేర్ చేసుకుంటే రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్తాం దెందులూరులో మీరు సాధించినటువంటి విజయము మీ నాన్నగారి ఓటమికి పగ తీర్చుకోకున్నారు అనుకోవాలా లేదంటే నాన్నగారికి అంకితం ఇచ్చారని అనుకోవాలా చేయండి ఇది పాలిటిక్స్లో గెలుపు ఓటములు సహజం గెలిచినా మేము సేవ చేస్తాం ఓడినా మేము సేవ చేస్తాం నాన్నగారు ఓడిపోయినప్పుడు యొక్క పరిస్థితులు వేరు నాన్న ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా పది సంవత్సరాల పాటు ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రజలకు అండగా నిలబడుతూ ప్రజల కష్టాలు మేము చేయగలిగినంత సహకారం చేస్తూ ఈరోజు ముందుకు వెళ్ళాం ఈరోజు ఈ విజయం నాన్నగారికి అంకితం కాదు ఈ నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఎవరైతే పది సంవత్సరాల పాటు చింతమనేని వాళ్ళని ఇబ్బందులు పడ్డారో ఆ కార్యకర్తలకు అంకితం చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు వాళ్ళ వల్లనే ఈరోజు మేము తలెత్తుకుని మేము తిరగలిగామంటే అతను ఎన్ని చిత
సమస్యలు ఏ విధంగా తీర్చాలి నియోజకవర్గాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి అభివృద్ధి చేయాలనే దానిపైన ఫోకస్ ఉంది ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత తొలిసారి శాసనసభలోకి అడుగు పెట్టినటువంటి తర్వాత ఫస్ట్ టైం మీరు అడుగు పెట్టినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఈ సెషన్స్లో కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తూ వస్తున్నారు కాబట్టి వాట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అదర్ మెంబర్స్ సభ నుంచి ఏం నేర్చుకుంటున్నారు మీరు అసలు తప్పకుండా ఏంటంటే ఇప్పుడు వీఆర్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ వరల్డ్ మేమంతా కూడా కార్పొరేటు టెక్నాలజీ ఇది సో ఈ ఇప్పుడు ఈ గెలుపు వచ్చాక అసెంబ్లీలో మొదటిసారి అడిగి పెట్టినప్పుడు అది నిజంగా నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ నా కళ్ళ ముందు కనపడ్డారు ఎందుకంటే మేము వాళ్ళు పడిన కష్టం వాళ్ళు చేసిన కృషి ఇదంతా కూడా అసెంబ్లీ ఈజ్ రియల్లీ టెంపుల్ లాంటిది అసెంబ్లీలో నిజంగా చాలామంది సీనియర్స్ నాయకులు ఉన్నారు చాలామంది ఫ్రెషర్స్ మా లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు ఏ విధంగా నియోజకవర్గాలను అభివృద్ధి చేశారు ఏ విధంగా డెవలప్ చేశారు సో బీఎడ్ పార్టీస్ లీడర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ పార్టీ ఆర్ బీఎడ్ ద లీడర్స్ ఫ్రమ్ ద అదర్ పార్టీ వీ ఆర్ ట్రైన్ టు లెర్న్ దర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు అన్నీతో కూడా తెలుసుకుని ఆ అనుభవాల నుంచి మేము కూడా పాఠాలు నేర్చుకుని ఏ విధంగా ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే ఒక ఆలోచన నిజంగా ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫీలింగ్ టు సిట్ ఉన్ ద అసెంబ్లీ బికాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంతమంది మమ్మల్ని ఈ ఏరియా నుంచి రిప్రజెంట్ చేయండి అని చెప్పి మాకు మమ్మల్ని ఆశీస్సులు ఇచ్చి ఆశీర్వదించి ప్రజలు అక్కడికి పంపించినందుకు వి ఇట్ ఈస్ ఎమోషనల్ ఐ థింక్ అండ్ అబ్సల్యూట్గా ఈరోజు నేను దెందులూరు నియోజకవర్గ సమస్యలు అవనండి రాష్ట్ర సమస్యలు అవనండి అసెంబ్లీ మాకు తక్కువ సెషన్స్ జరిగినాయి ఈ కరోనా వల్ల బట్ ఎవ్రీ సెషన్ ఐ హ్ స్పోకెన్ మోర్ దెన్ అవర్ నా చాలాసేపు మాట్లాడాను మా యొక్క సమస్యలు తెలియజేశాను నెవర్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఎందులూర్ నో పర్సన్ ఫ్రమ్ అవర్ కాన్స్టిట్యున్సీకి హ్యావ్ స్పోకెన్ ఈవెన్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఏదో గొడవలు అరుపులు కేకలు కాదండి ప్రజలు మమ్మల్ని ఎందుకు పంపించారంటే అక్కడ మంచి చెడు కూడా మమ్మల్ని చెప్పమని ఏ విధంగా మాకు నియోజకవర్గానికి నిధులు తేవాలి ఏ విధంగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించాలి దాని గురించి చెప్పారు ఐ హ్యావ్ స్పోకెన్ ఇన్ వేరియస్ టాపిక్స్ ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్గా మాట్లాడాను ఇండస్ట్రియల్గా మాట్లాడాను కొల్లేరు గురించి మాట్లాడాను యాక్వా రైతుల గురించి మాట్లాడాను ప్రజల సమస్యల గురించి చెప్పాను ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ యొక్క రీఫామ్ చే విధంగా జరుగుతున్నాయో చెప్పాను సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో నాకు అవకాశం కల్పిస్తున్నందుకు స్పీకర్ గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలపాలి ఈవెన్ బీయింగ్ ఏ ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే ఐ గో ఐ బిగ్ ఇన్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ టు ప్రజెంట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యున్సీ అండ్ రిప్రజెంట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద యూత్ ఆఫ్ ది స్టేట్ రాజకీయాలు మీ కుటుంబానికి కొత్త కాదు కానీ డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు మీకు కొత్త ఇంతకాలంలో రాటి తెలిపారు అనుకోవచ్చా రాజకీయాల్లో అంటే ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ పాలిటిక్స్ ఈజ్ అ ఫుల్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ రైట్ ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఏంటో చెప్పలేము కొన్ని కొన్నిసార్లు అనవసరం నిందను మోయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు కన్ ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకో ఉంటుంది ఆ కా జానర్లు అడుగుతున్నారు రాటి తెలిపారా ఇప్పుడు అదే సాఫ్ట్ కార్డర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోరుకుంటూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈరోజు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం రాజకీయాలు ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ లెర్నింగ్ కావు సో రాజకీయాలు అనేది ఎవ్రీ డే మేము నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం రాటు తేలిపోయామని నేను చెప్పను తప్పకుండా అనుభవాలు మమ్మల్ని మరింతగా మంచి ఇంకా నాయకుడికి ఉన్న లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధంగా ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఈ ఈ పుస్తకంలో అనేక పేజీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ పేజీలు మొదలు పెట్టాం తప్పకుండా నియోజకవర్గ ప్రజలే ముందు ఉంటారు కాబట్టి నియోజకవర్గ అసలు సమస్యలు తీర్చే విధంగా ముందుకు వెళ్తాం మేము మళ్ళీ చెప్పినట్టుగా సాఫ్ట్గాను ఉండగలం అవసరమైతే హార్డ్గాను ఉండగలం ప్రజలు సాఫ్ట్ కార్నర్కునే కోరుకుంటూ ఉన్నారు అవసరం వచ్చి మీరు ఇందాక సంబోధించిన వ్యక్తులు కనుక ఏదన్నా ఈ నియోజకవర్గంలో మళ్ళీ న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే తప్పకుండా మా రెండో యాంగిల్ చూస్తారు ఇప్పటికే చూశారు కొన్ని లెక్కలు సరిచేసాం మరిన్ని లెక్కలు సరిచేయటానికి కూడా ఏమాత్రం కూడా సంకోచి సంకోచించకుండా తప్పకుండా ఎవరన్నా తోకాడిస్తే ఏ విధంగా ఆ తోకను కట్ చేయాలో ఇప్పటికైతే నేర్చుకున్నాం తప్పకుండా అదేవిధంగా ముందుకు వెళ్తాం చింతమనేనికి నేను సంబోధించకూడదు అని మీరు సంబోధించకుండా పేరుని మళ్ళీ సంబోధిస్తాను నేను చింతమలేని ప్రభాకర్కు ఖచ్చితంగా జైలు జీవితం రుచి చూపిస్తాననేటువంటి ప్రతిన మీరు పూర్ణట్టున్నారు మీరు చేసినటువంటి అక్రమాల మొత్తాన్ని కూడా వెలికి తీస్తానని చెప్పన్నారు బట్ అప్పుడు చేసినటువంటి ఆ ప్రతిన కొంతకాలానికి స్లో అప్ అని అనిపించింది అబ్బాయి చౌదరి గారు ఎందుకని ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అయ్యారని అనుకోవచ్చా లేదంటే కనుక స్లో ఇన్ స్టడీ విన్స్ రేస్ అనే ఫార్ములాని యాక్సెప్ట్ చేస్తారని చెప్పి అనుకోవచ్చ
మార్పు రాకుండా ఇంకా నియోజకవర్గంలో నేనే పెత్తనం చెలాయించాలంటే తప్పకుండా మాకు ఏ విధంగా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలో మాకు తెలుసు ఎందుకంటే చింతమనేని ప్రభాకర్ ఏదో రాజకీయాల్లో ఈ రాష్ట్రంలో కానీ చింతమనేని ప్రభాకర్ నాన్న దగ్గరే పెరిగాడు వాడి తన యొక్క ప్రవర్తన తన యొక్క ఆలోచన విధానం అన్నీ మాకు తెలుసు తప్పకుండా ఈ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చేయాలని ముందుకు వెళ్తున్నాం తప్ప చింతమనేని ప్రభాకర్ కోసమో వీళ్ళ కోసమో రాజకీయాల్లో పోయి రాలేదు ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క ఆశీస్సులు తోచని తప్పకుండా అభివృద్ధి యూ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఐటీ ట్రాక్ రికార్డ్ అండ్ యూ గేవ్ అప్ ఎ సోఫిస్టికేటెడ్ లైఫ్ చాలా విలాసవంతమైన జీవితానికి మీరు ఒకటేసారి గుడ్ బై చెప్పేసి నిజంగా మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే ఎడంకాలతో తన్నేసి మీరు ప్రజా రాజ్ జీవితంలోకి వచ్చారు ప్రజా జీవితం అనుకున్నంత సులువుగా ఉండదు కదా ఎందుకంటే రాజకీయం అంటే వైకుంఠపాలి ఎప్పుడు ఏ నిచ్చిన ఎక్కుతామో ఎప్పుడు ఏ పాము కరిచికి ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు ఎందుకు అసలు రాజకీయాల్లోకి రావాలనేటువంటి ఆలోచన ఎందుకు అనుకున్నారు ఎక్కడ బీజం పడింది అంత స్ట్రాంగెస్ట్ స్టెప్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలనిపించింది అసలు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రాజకీయాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ అండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే అభిమానం నాన్నగారు పోటీ చేసినప్పుడు రాజకీయాలని ప్రత్యక్షంగా రాజకీయాలకు వచ్చాము తిరిగాము ప్రజలతో దగ్గరగా మమేకంగా ప్రయాణం చేయటం జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా ప్రజలు నియోజకవర్గ ప్రజలు నాతో ప్రతి నిత్యము ట నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ప్రతి నిత్యం వాళ్ళతో టచ్లో ఉండటం జరిగింది కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆలోచన విధానం ఆయన యొక్క ఏ విధంగా ఈ నియో ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఒక క్లారిటీ ఆయన యొక్క గట్స్ సోనియా గాంధీ లాంటి వ్యక్తిని ఎదిరించి వచ్చి నిలబడి గెలిసి ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని ఆయన యొక్క గట్సు ఆయన యొక్క పడిన కష్టం అలాంటివి చూసినప్పుడు అందరము కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతాం నాకు టూ వన్ థింగ్ ఈస్ అవర్ లీడర్ బికాస్ అంత గొప్ప లీడర్ ఉన్నప్పుడు మేము ఆయనతో పాటు నడవాలి అనే ఒక ఆలోచన రావటం సెకండ్ థింగ్ ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఈరోజు మేము ఈ స్థానంలో ఉన్నామంటే అది నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క ఆశీస్సులు వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే మనము ఒక పెళ్ళికి ఎవరినన్నా పిలవాలంటే తను ఏం చేస్తాడని భయపడాలి ఎవరన్నా వ్యక్తిని రోడ్డు మీద ఆపి మాట్లాడాలంటే తను చేస్తాడని భయపడాలి ఎవరన్నా ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే అఫీషియల్స్ ఎందుకంటే భయపడాలి ఎప్పుడు కూడా వ్యక్తులకు భయపడకూడదు వ్యవస్థకు భయపడినా పర్లేదు కానీ వ్యక్తులకు భయపడాల్సిన అంతటి దారుణమైన స్థితిలో ఈ నియోజకవర్గం రావటం రాంగ్ రీజన్స్లో ఈ నియోజకవర్గం ఫేమస్ అవటం ఇవన్నీ కూడా నేను జీర్ణించుకోలేకపోయాను నేను ఈ నియోజకవర్గంలో వచ్చి చెప్పాను తప్పకుండా తనకి ఎదురు లేదనుకుంటూ ఉన్నాడు తనకి నేనే వస్తాను ఎదురు తిరుగుదాం తప్పకుండా పోటీ ఇక్కడ నుంచి చేస్తాను అని చెప్పి చెప్పాను వెళ్ళాను రాజీనామా చేశాను అక్కడ ఉద్యోగానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆశీస్సులు తీసుకున్నాను వచ్చాను పోటీ చేశాను వచ్చిన కాడి నుంచి కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రతిరోజు పదిహేడు కిలోమీటర్ల పాటు పాదయాత్ర చేశాను విలాసవంతమైన జీవితంలో ఉన్నప్పటికీ ఒక ఒక ఎయిమ్ ఒక యాస్పిరేషన్ తప్పకుండా గెలవాలి అని ఒక పట్టుదల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్లు నడుస్తుంటే రోజుకి మనం పదహారు గంటలు నడవలేమా అని ఒక ఈ ప్రజలకు మరింతగా చేరువాలేమా ప్రజలకు కాన్ఫిడెన్స్ పెళ్లి చేయాలి అని ఈ నియోజకవర్గంలో వచ్చాక ఒక వచ్చినప్పుడు భయపడుతూ చేయలేపిన వాళ్ళు సంవత్సరం కాలం తిరిగేసరికి ఎప్పుడు చూసినా ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తే వెయ్యి మంది యూత్ కానీ ఎవరైనా కూడా వచ్చి దేనికైనా ఎదురు తిరిగే విధంగా ఈ నియోజకవర్గంలో తన యొక్క గత మాజీ శాసనసభ్యుల యొక్క అరాచకాలని ఎదిరించాం ప్రజల ఆశీస్సులు ఇచ్చారు మమ్మల్ని గెలిపొందించారు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ Myra Media Please subscribe Myra Media Subscribe to Myra Media Please like share and subscribe to Myra Media for lot of film news gossips and hot hot news Please like share and subscribe to Myra Media For more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel For more updates please subscribe to Myra Media So like share and subscribe to Myra Media